ব্যাপারটা যেন আচমকাই সহজ হয়ে গেল অন্তর উপর থেকে দেখলে মনে হবে নদীটা খুব শান্ত টলটলে নিচে মাটির উপর পড়ে থাকা নুড়িগুলোকে যা নিয়ে জোড়া স্রোত যদি টালমাটাল হয় তা কারো চোখে পড়ার নয় দীপাবলি এবং অলোক এখন অনেক কথাই বেশ সহজ গলায় বলতে পারে বাড়িতে যে বদ্ধ হাওয়া চেপে বসেছিল তা যেন বদলির খবরে জানালা খোলা পেয়ে বেরিয়ে গিয়েছে দীপাবলি অলোকের সঙ্গে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আলোচনা করতে পারে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে অলোকও এখন অনেক হালকা কি করে ব্যাপারটা যে ওই রকম জায়গায় পৌঁছেছিল তার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা নেই কেউ যদি প্রশ্ন করত কি কারণে এত তাড়াতাড়ি দুইজনের সম্পর্কে এমন চিপ ধরল তাহলে তার উত্তর এক কথায় বোঝানো যাবে না প্রশ্নকর্তা ওদের অক্ষমতায় বিরক্ত হতে পারেন অলোক এবং দীপাবলী দুইজনেই জানে একটি ছোট্ট পিঁপড়ের কামর কখনই সমবেদনা হবে না কিন্তু নিত্য যদি একই জায়গায় কামড় পড়ে তাহলে একদিন বিষ চিকিৎসার বাইরে চলে যাবি ব্যাপারটা চট করে কেউ বুঝতে চাইবে না বোঝানো মুশকিল অবশ্য এখন আর বোঝানোর প্রশ্ন উঠবে না একজন জানবে দীপাবলী বদলি হয়ে যাচ্ছে কলকাতায় সরকারি চাকরির নির্মম নিয়মেই স্বামী স্ত্রী আলাদা থাকতে বাধ্য হচ্ছে অনেক কৌতূহলে এর ফলে মুখলু কবে অথচ যারা জানতেন অলকের পরিবারের সেই সব মানুষজন কিন্তু একই ঘটনার অন্যরকম ব্যাখ্যা পেলেন দীপাবলী স্বেচ্ছায় বদলি নিয়েছে বলেই ওদের ধারণা হলো এবং এর ফলে কিছু তিক্ততা জন্মাল আধুনিক মানুষেরও সিদ্ধান্ত নিলেন এইভাবে হুট করে অচেনা অচেনা ভুইফোর কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম বা বিবাহ করা নির্বুদ্ধি তার স্বামী রিলিজ ওয়ার্ডার বেরিয়ে গেল দীপাবলীকে কলকাতার আয়কর ভবনে গিয়ে সিআইটি ওয়ানের সঙ্গে দেখা করতে হবে মাঝখানে ইন্টারেস্টেড ট্রান্সফারের কারণে যে সময়টুকু পাওয়া যায় সেটুকুই হাতে থাকবে সরকারি অফিসে একজন অফিসার অথবা সাধারণ কর্মচারী কাজ করতে আসেন কাজ করেন এবং মেয়াদ শেষ হলে চলে যান ব্যাপারটা এত স্বাভাবিক যে এ নিয়ে কেউ মাথা খামায় না নদীর স্রোত কোনো জল কখনো বয়ে যাচ্ছে সেটা নিয়ে চিন্তা না করে দেখা দরকার স্রোতটা ঠিকঠাক আছে কিনা দীপাবলীর চেয়ারে তার আগে হয়তো কয়েকটা অফিসার বসেছেন পরেও অগণিত বসবেন হতার চুপচাপ বেরিয়ে এলো সে সম্পর্কটা যখন আপাত সহজ তখন অলকের যোগাযোগের কলকাতা স্থান পেলে নিতে কোন আপত্তি নেই তবু প্রথমে যে একটু দ্বিধা ছিল না তা নয় দীপাবলী বলেছিল সাহায্য নিচ্ছি তুমি আমার শত্রু ন বলেই নিচ্ছি কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ও হচ্ছে কিসের ভয় আমাদের দেশে যখন কেউ কাউকে সাহায্য করি তখন মনে মনে নিজের একটা অধিকার তৈরি করে নেই যাকে সাহায্য করলাম সে যেন চিরকাল আমার কথা শুনতে বাধ্য থাকবে এরকম হলে আমার পক্ষে সাহায্য নেওয়া সম্ভব নয় ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি তুমি বড় জটিল করে ভাব আগেই বলে নেওয়া ভালো তুমি আমাকে ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দিলে অর্থাৎ কলকাতায় গেলেই তুমি আমার কাছে উঠবে এমন হওয়াই স্বাভাবিক তুমি মূল বিষয়টাই ভুলে যাচ্ছ আমরা পরস্পরকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহ্য করতে পারছি না বলেই তো এত অশান্তি সে ক্ষেত্রগুলো যতদিন থাকবে ততদিন খুব অল্প সময়ের জন্য একত্রিত হওয়া মানে মানসিক অশান্তি ডেকে আনা আমি আর এমন ভুল করতে রাজি নয় তুমি নিশ্চিত থেকো অলককে বন্ধু বলে মনে হচ্ছিল বন্ধু যে সে তো মনের কথা বোঝে ইংরেজি ভাষায় যখন কেউ আই ক্যান রিড ইউ বলে তখন সে কাছের মানুষ হয়ে যায় কিন্তু বিপদ ওইখানেই পড়তে অনেকেই পারে না যারা পারে তাদের কজনই বা পড়ে বোঝে অলক খবর এনেছিল কলকাতার দক্ষিণে লেকের ওপাশে নতুন যে জনপদ তৈরি হয়েছে সেখানে একটি পাঁচতলা বাড়ি তিনতলা দুটি ফ্ল্যাট কিনেছিলেন এক ভদ্রলোক ইনি ওর সঙ্গে সেখানে পরিচিত ছিলেন অফিসের সূত্রে ভদ্রলোক হঠাৎ মাস তিনেক আগে হৃদরোগে মারা গিয়েছেন তার বিধবা স্ত্রী এবং ছেলেরা দিল্লিতেই থাকেন অলক তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে তারা একটি ফ্ল্যাট ভাড়া দিতে পারেন দ্বিতীয়টি রেখে দেবেন যদি কখনো প্রয়োজন হয় এই ভেবে ভবিষ্যতে দাম বাড়লে বিক্রিও করতে পারেন অর্থাৎ এক বিকেলে দীপাবলী অলকের সঙ্গে সেই মহিলার সঙ্গে দেখা করতে গেল সে একা থাকতে পারে শুনে ভদ্রমহিলা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এমন চাকরি করার দরকার কি যদি স্বামীকে ছেড়ে থাকতে হয় স্বামী কতখানি স্ত্রীর জীবনে তা বিধবা হবার পর তিনি 
বুঝতে পেরেছেন দীপাবলি চুপচাপ শুনছিল অলক গম্ভীর মুখে অন্যদিকে তাকিয়েছিল নানান কথার পর দীপাবলি যখন জানিয়েছিল তার সঙ্গে দুইজন পৌর মহিলা থাকতে পারেন তখন ভদ্রমহিলা রাজি হয়েছিলেন কোনো রকম অ্যাডভান্স বা স্যালামি দিতে হবে না মাসিক ভাড়া পাঁচশো এ সবই অলকের সঙ্গে পরিচয় থাকা সুবাদে ভদ্রমহিলা চান তার স্বামীর কেনা ফ্ল্যাটটি ভালোভাবে রক্ষিত হোক কলকাতায় তাদের একটা অ্যাকাউন্ট আছে স্টেট ব্যাংকে সেখানে প্রতি মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে ভাড়া জমা দিলেই চলবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরের দিনই ভদ্রমহিলার কাছে এসে থেকে নিয়ে গেল পাঁচশো টাকায় কলকাতা শহরে তিনতলায় তিন খেলা ঘর পাওয়া এই সত্তর আশির দশকে প্রায় অসম্ভব কৃতজ্ঞতা বোধ মানুষকে দুর্বল করে দীপাবলির বড় খারাপ লাগছিল কিন্তু অলোক এখন এত সহজে এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে সংকোচে পড়ল সে সংকোচ আর এই জীবনে কাটিয়ে ওঠা যায়নি অলোক চেয়েছিল থেকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে যায় দীপাবলি চায়নি প্রথমে পরে বুঝল হাজার হোক স্ত্রী বদ্দি নিয়ে একা কলকাতায় চলে যাচ্ছে এমন খবর অলোককে পরে দিল্লিতে অজস্র প্রশ্নের সামনে ফেলবে তাছাড়া কলকাতা সম্পর্কে যতই দুর্বলতা থাক সেখানে পৌঁছে কোথায় উঠবে দীপাবলি ফ্ল্যাটের দখল নিয়ে গুছিয়ে বসতেও তো সময় লাগবে শেষ বাসস্থান ছিল মায়াদের বাড়ি দীর্ঘদিন যোগাযোগহীন থাকায় সেখানে পৌঁছে বলা যায় না যে থাকতে এলাম আর মাসে মাঝে আছেনি সেখানে এমন নিশ্চয়তাও নেই অলক হোটেলে থেকে সব কিছু সুস্থিত করে ফিরে আসতে চায় ব্যাপারটা যেমন শোভনীয় তেমনি দীপার পক্ষে সহায়ক কিন্তু এই যে সাহায্য ক্রমাগত নিয়ে যাওয়া এটা কি তার মনের মধ্যে যে সুবিধাবাদী মন রয়েছে তার সাথে নয় যার সঙ্গে আর কোনো মনের সম্পর্ক রইল না স্বামী স্ত্রী হিসেবে যখন একটা ছাদের তলায় আর থাকা গেল না তখন এইসব সাহায্য নিয়ে নিজেকে নিরাপদে রাখা কি এক ধরনের নিচতা নয় প্রতি মুহূর্তে টানা পড়ে দীপাবলি কাহিল সে ভাবনাটা বলছিল অলককে অলক হেসে বলেছিল আমরা ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম আমাদের সেই ভালোবাসা ছাপিয়ে দৈনন্দিন আঘাত এমন জায়গায় পৌঁছালো যে আর একসঙ্গে থাকতে পারছি না আমি জানি এতে আমার যেমন কষ্ট হচ্ছে তোমারও তেমনি কিন্তু এও জানি এর পরেও এখনই একসঙ্গে থাকাটা যদি চালিয়ে যায় আরও বড় দুর্যোগ ঘটতে পারে অতএব নিজেদের বাঁচাতে আমাদের সরে যাওয়াটাই ঠিক কিন্তু আমি অসুস্থ হলে যেমন তুমি আমার মাথার পাশে বসে ভেজা তোয়ালে বোলাতে পারো তেমনি তোমার প্রয়োজনে আমি কাজে লাগতে পারি আমাদের মনে যেটুকু এখনো বেঁচে আছে সেটুকুই এটা আমাদের করাচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের আলাদা হবার সিদ্ধান্তের কোনো সংঘাত নেই আমরা আমাদের খারাপ চাই না বলা উচিত ভালো চাই এই আলাদা হয়ে যাওয়া যেমন সেই ভালো যাওয়ার কারণে তেমনি তোমার সঙ্গে আমার কলকাতা যাওয়াটা একই উদ্দেশ্যে মন থেকে সব হটাও যাওয়ার দিন ঘনি এলো অলকের সঙ্গে এক বিকেলে দীপাবলি শ্বশুরবাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে এলো অলক সঙ্গে না থাকলে কি ঘটত কি কথা হতো তা অনুমান করা যায় দীপাবলির কলকাতার বাস সম্পর্কিত প্রতিটি আলোচনা অলক অংশ নিচ্ছে মতামত দিচ্ছে দেখে শাশুড়ি মুখ খুললেন না শ্বশুর ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন এমনকি কলকাতায় গেলে সে কোথায় উঠবে এই প্রশ্নের উত্তরটা অলক দিল ভালো করে বুঝিয়ে বলল ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে সুন্দর ফ্ল্যাট এ নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই একটা কাজের মেয়েকে রেখে দিলেই হবে বৃদ্ধর মুখের ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছিল তিনি মর্মাহত বারংবার জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি সরিয়ে রাখছিলেন আসলে তার বোধ আর কিছুই দেখা ছিল না শাশুড়ি এমন ভঙ্গিতে মাঝে মাঝে কথা বললেন যাতে মনে হয় বদলি হয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা কলকাতা অনেক দিন যাওয়া হয় না আগে তবু তার মামাতো ভাইয়ের বাড়িতে অনেক জায়গা ছিল সেখানে গেলে উঠতেন ভাই মারা যাওয়ার পর সেই পাট চুকেছে দিল্লি থেকে তো বেরোনোই হয় না সেই যে সংসারে ঢুকেছেন তারপর তা দীপাবলি যখন কলকাতা যাচ্ছে তখন মাঝে মধ্যে যাওয়া যাবে কলকাতা মানে মিষ্টি ওহো সেসব মিষ্টির স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে প্রায় রসাধনের মতো তিনি কেশিদাস গাঙ্গুরাম জলযোগ আর সেন মশাইয়ের নাম করে গেলেন এবার মুখ ফেরালেন বৃদ্ধ কিছুই জানো না যদি মিষ্টি খেতে চাও তাহলে যেতে হবে উত্তর কলকাতায় বিবেকানন্দ রোডের পরে 
হেদর উল্টো দিকে বেথুন কলেজের গা ধরে গেলে নকুরের দোকান পাবে ওদের সন্দেশের তুলনা পৃথিবীতে নেই মহিলা তৎক্ষণা বলেন কোনোদিন নিয়ে গিয়েছ যে জানব বাড়িতে বসে গান শোনাতে তোমার জুড়ি নেই যেন এসব কথাবার্তায় দীপাবলী চলে যাওয়ার প্রাথমিক প্রস্তুতি হয়ে গেল শাশুড়ি উঠলেন অলক অদৃশ্য হলো বড় যা প্রথমে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল এখন আর তার সারা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না শ্বশুরের সামনে থেকে উঠতে যাচ্ছিল দীপাবলী তিনি হাত নেড়ে বসতে বললেন তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন এসব কেন হল দীপাবলী তাকালো বদলির ব্যাপারে আমার কোনো হাত ছিল না তোমাকে বদলি করা আছে তা আগে তোমাকে জানাওনি কেন আমি প্রায় শেষ সময় এসে জেনেছি আপনার ছেলেও একই সময় জেনেছিল ইচ্ছে করেই শেষ কথাটা জানালো দীপাবলী তার মনে ওই ঘটনাটা এখন পর্যন্ত স্পষ্ট নয় তোমার অফিসের ব্যাপার সে জানলো কোথা থেকে বাইরেই তার মানে তোমার বদলির ব্যাপারে অনেকেই ইন্টারেস্টেড ছিল মনে হয় তোমার নিজের ছিল না তো না মাথায় আসেনি তুমি আমায় কথা দিয়েছিলে এখন পর্যন্ত তার অমর্যাদা করিনি বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করলেন দীপাবলীর মনে হঠাৎ কষ্ট এলো এই বৃদ্ধকে এই মুহূর্তে তার পরমাত্মীয় বলে মনে হচ্ছিল একমাত্র একেই যেন সে মনে মনে স্পর্শ করতে পারছিল বৃদ্ধ চোখ খুললেন কি করি বলো তো এত বড় চাকরি তো তোমাকে ছাড়তে বলতে পারি না যদি বুঝতাম সম্পর্কটা চাকরির থেকে অনেক বেশি জরুরি তাহলে হয়তো বলতাম কিন্তু আমার কষ্ট হচ্ছে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি তুমি এবার অনেক দূরে সরে যাবে আমি কালী বাড়িতে তোমায় দেখেই ঠিক করেছিলাম এ বাড়ির বউ করব তাই হয়েছে আজ আমার সবচেয়ে বড় হার হলো অথচ দেখো কিছুই করার নেই আমার বড় একটা নিঃশ্বাস শব্দ তুলল দীপাবলী আরও কিছুক্ষণ বসে থাকার পর অলকের ভাইজি এসে বলল কাকিমা মা তোমাকে ডাকছে দীপাবলী শ্বশুরকে বলল আমি একটু আসছি বৃদ্ধ সারা দিলেন না মেয়েটিকে অনুসরণ করে দীপা চলে এলো তার মায়ের ঘরে শকুন্তলা একাই ছিল দেখা মাত্র জিজ্ঞাসা করলো বেঁচে গেলে কপালে ভাজ পড়লো দীপাবলী মুখ ফিরিয়ে মেয়েটিকে দেখে বলল কি ব্যাপার সব বসো শাশুড়ি শ্বশুর তখন থেকে তোমার দখল নিয়ে বসে আছেন কথা বলার উপায় নেই দীপাবলী বসল তার খুব খারাপ লাগছিল মেয়ের সামনে এভাবে কথা বলতে শকুন্তলা একটু দ্বিধা করছে না সে মেয়েটিকে বলল তোমার তোমার কাকু কোথায় দেখো তো মেয়েটি বড় হয়েছে সে যেন বুঝতে পারল ইঙ্গিতটা বুঝে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শকুন্তলা বলল তোমার কপালকে আমি খুব হিংসে করি ভাই চমকে উঠল দীপাবলী কোনো বাঙালি মেয়ে যদি এ কথা বলে তাহলে এর চেয়ে হাস্যকর ব্যাপার কিছু হতে পারে না জন্মমাত্র ঈশ্বর নামক অদেখা শক্তিটি তার কপালে যা লিখে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেছিলেন তার জেট টানতে হচ্ছে একা সে চুপচাপ শকুন্তলাকে দেখল শকুন্তলা বলল বিয়ের পরপর কেমন আলাদা হয়ে গেলে এবারই ছায়া মারাতে হলো না মাথার উপরে বুড়ি রইল না টিকটিক করার জন্য হারিনি এত বছর কান বন্ধ করেছিলেন আমার দিকটা একবারও ভাবেনি অথচ দুই ভাই তোমার ক্ষেত্রে এরকম আর আমার ক্ষেত্রে অন্যরকম হবে কেন একসঙ্গে থাকা সুবিধেগুলো কিন্তু এখন টের পাচ্ছি আমি কি সুবিধে কিচ্ছু না শকুন্তলা এখন বেশ ভালোই বাংলা বলবে তার পরিবর্তন হয়েছে অনেক নিজের ঘরে বসে এসব কথা গলা খুলে বলতে তার কোনো সংকোচ নেই সে বলল আলাদা হয়ে থাকলে কি হবে ঝগড়া তা নিজের স্বামীর সঙ্গে যত ঝগড়া হোক সেটা নিজেরই ব্যাপার ঝগড়া মারপিট কথা বন্ধ যাই হোক না কেন ভাব হতে কতক্ষণ আর তোমার মতো চাকরি করলে আলাদা থাকবো এই যেমন তুমি থাকছ আমি কিন্তু ইচ্ছে করে আলাদা হচ্ছি না সে জানি শাশুড়ি আমাকে কিচ্ছু বলে না শ্বশুরকে বলছিল আমি শুনে ফেলেছি সত্যি বলো তো তোমরা কি ডিভোর্স নিচ্ছ নিলে আমার কপালটাকে হিংসে করবে না আমি ডিভোর্স করতে পারবো না 
এখন শরীরের যা হাল তাতে কেউ তো আর বিয়ে করতে আসবে না এই বয়সে একা একা থাকতে পারবো না তুমি তো বললে না ডিভোর্স হচ্ছে নাকি এখনো সেসব ভাবিনি দোষ কার ঠাকুর পোকে তো ভালোই লাগতো আগে কারো দোষ নেই তাহলে তালাটাও ভালো চাবিও খারাপ নয় তবে ঠিক তালা ঠিক চাবি নয় তোমার কথার মানে বুঝতে পারি না শকুন্তলা হাসলো শেষ পর্যন্ত আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি ও একটা ফ্ল্যাট পেয়ে গেছে ও দীপাবলি ভেবে পেল না কি বলবে অনেক সহ্য করেছি ভদ্রমহিলা সব সময় লাঠি ঘোরাবেন আমার ওপর সেটা সহ্য করব না নিজের বাড়ি বলে যা ইচ্ছা করতে এলে এবার করুন তুমি চলে গেলে ঠাকুরপু নিশ্চয়ই ওই ফ্ল্যাট ছেড়ে এখানে চলে আসবে অর্থাৎ বাড়িতে তো লোক রইলই আজও উনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছেন কবে এখানে আসছে বুঝলে যে যার মতো সব গুছিয়ে নেয় কোনো কিছুই কারোর জন্য আটকে থাকে না এই কথাটাই তোমার দাদা বুঝতে পারছিল না এতদিন এই সময় অলোকে দাদা ফিরলেন দীপাবলিকে দেখে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন তাহলে তুমি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছ ফিরে শব্দটা কানে লাগলো সে উত্তর দিল না ভদ্রলোক বললেন কি আর করা যাবে উপত্যলার সরকারি চাকরিতে এই বিপদ কোথাও চিরদিন থাকতে দেবে না আমার এক বন্ধু তো পনেরো বছরে চারটা জায়গা ঘুরল ছেলে মেয়ে থাকলে তো আরও বিপদ তাদের পড়াশোনার বারোটা বেজে যায় ভদ্রলোক এমন ভঙ্গিতে কথা বলছেন যেন কিছুই জানেন না দীপাবলি সরকারি চাকরি করছে এবং বদলিটা নিয়ম মাফিক এমনই শান্ত ছিল ব্যাপারটা দীপাবলি বলল আমার কিন্তু ওই বদলি ডিউ হয়নি সেই সময়টা আসতে অনেক দেরি ছিল তাই নাকি তাহলে আউট অফ টার্ন এরকম হয় কোথাও তো লিখিত নিয়ম নেই যে এত বছরের আগে বদলি করা যাবে না নিশ্চয়ই পেছনে কোনো কারণ আছে তা ভালোই হলো কলকাতায় গেলে তোমার ওখানে থাকা যাবে শুনলাম অলোক তোমাকে একটা বড় ফ্ল্যাট ব্যবস্থা করে দিয়েছে উনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা যিনি ফ্ল্যাটের মালিক অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলার পর সন্তুষ্ট হয়ে আমার ফ্ল্যাটটা দিয়েছেন দীপাবলি বলল অবশ্য খবরটা উনি আমাকে দিয়ে দিয়েছিলেন রাত বাড়ল চলে আসা গেল না শাশুড়ি খাইয়ে ছাড়লেন এর ফাঁকে একা পেলেই শাশুড়ি জানতে চেয়েছেন বড়ব কি বলছে দীপাবলি প্রথমবার হেসেছিল দ্বিতীয়বারে বলেছিল আপনি যেমন ওকে পছন্দ করেন না উনিও আপনাকে মানতে পারেন না তাই উনি যা বলবেন তা তো আপনার বিরুদ্ধে যাবে এটা যেন কেন বারবার তা জানতে চাইছেন কি দরকার ভদ্রমহিলা এর পর থেকে চুপ করে গিয়েছেন খাওয়া দাওয়ার পর ওরা বিদায় নিল শ্বশুর শাশুড়ির দরজা পেরিয়ে বারান্দায় এলেন দীপাবলির মনে পড়ল সেই রাত্রের কথা প্রথম দিন এ বাড়িতে খাওয়া দাওয়া সেরে ট্রেন ধরার জন্য যখন বেরিয়েছিল তখন এভাবেই ওরা বিদায় জানাতে এসেছিলেন সেদিন অলোক তাকে গাড়িতে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল আজও সেসবে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে শুধু দীপাবলির মন স্থির করতে পারছিল না শেষ পর্যন্ত সে সামনে দাঁড়ানো পরেশবাবুকে প্রণাম করল নিচু হয়ে ভদ্রলোক কাপা হাত রাখলেন মাথায় শান্তি পাও মা দীপাবলি নিঃশ্বাস ফেলল সে উঠে দাঁড়াতে শাশুড়ির গলা কানে এলো আমাকে প্রণাম করতে হবে না ভালোভাবে থেকেও তাহলেই হলো দীপাবলি কথা বলল না অলক গেটের সামনে গাড়ি এনেছিল চুপচাপ গেট খুলে তাতে উঠে বসল গাড়িটা চলতে শুরু করার পর সে মুখ ফেরাল বারান্দা থেকে ইতিমধ্যে সবাই চলে গিয়েছে ভেতরে শুধু পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় একা বেঁকে চুরে দাঁড়িয়ে আছেন এই বৃদ্ধ এখন কি ভীষণ একা শূন্য চরাচরের নিষ্পত্র একক গাছের মতো নিঃসঙ্গ দীপাবলি জানালায় মাথা রাখল অলক কথা বলল কিছু মনে করনি আশা করি আসলে যে যার মতো কোনো কিছুর ব্যাখ্যা করে হামরা জানি আসলে কি ঘটেছে তোমার ফ্ল্যাট আমি দিয়েছি জোগাড় করে এমন অহংকার কখনো করিনি ওরা জেনে স্বস্তি পেয়েছে এই স্বস্তিটুকু দিতে চেয়েছিলাম আর তার জন্য যদি তুমি আঘাত পাও তাহলে আমি ক্ষমা প্রার্থী দীপাবলি চুপ করে রইল কোনো নতুন কথা বলার নেই 
যা এতদিন বারংবার বলে এসেছে তা এখন মনে করতেই ক্লান্তি বোধ হচ্ছে তাছাড়া কথা বলতে গেলেই তো সে তর্কে পৌঁছে যাবে আজকাল তর্ক করতে গেলেই নার্ভে লাগে শরীর যায় না ব্যক্তিগত কারণে উত্তেজনা এলে বুকে হাত ধরে নিঃশ্বাসে কষ্ট আসে সে কোনো কথা বলল না অলোক উত্তরে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ তারপর আশা ছেড়ে দিল অলোকের পা এক্সিলেটরের উপর চাপ বাড়াচ্ছিল নির্জন রাজপথে গাড়ি ছুটেছিল রকেটের মতো দীপাবলি মাথা সোজা করল এই গতি ক্রমশ তার সহ্য সীমা অতিক্রম করছে সে চাপা গলা জিজ্ঞাসা করল কি করছো অলোক হাসল কেন ভয় করছে নিশ্চয়ই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে হোক তবু তো কিছু একটা হবে মানে দীপাবলি হতভম্ব স্পিডোমিটারের কাটা তখন নব্বই পেরিয়ে গেছে দুপাশের লাইট পোস্টগুলো সা সা করে পেছনে ছুটে যাচ্ছিল দু একটা গাড়ি যা সামনে পড়ছিল তাদের পাশ কাটাতে একটু গতি কমাচ্ছিল নল সে হেসে বলল ধরো এখন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো আমি তোমাকে কথা দিতে পারি এই স্পিডে ধাক্কা মারলে তুমি বা আমি কেউই বেঁচে থাকব না সমস্ত সমাধান হয়ে যাবে এক মুহূর্তে কি বলো দর চাকরে বসেছিল দীপাবলি হা হয়ে তাকালো অলোকের দিকে ড্যাশবোর্ডের যেটুকু আলো ওর মুখে পড়েছে তাতে স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হচ্ছে না সে কোনো মতে বলতে পারল সমাধান তো হয়েই গেছে ওটা তোমার মতো করে সমাধান পাবলিক তো ঘাস খায় না সব্বাই জানতে পারবে অলোক মুখার্জির বউ ভেগেছে জীবের শব্দ করল অলোক গাড়িটা দুলে উঠল চেঁচি বলল দিবা বলি প্লিজ কথা বলো না হঠাৎ পেছন থেকে একটা মোটর সাইকেল বাইকের টানা হর্ন ভেসে এলো তীরের মতো তার হেডলাইটটা ছুটে আসছে ওদের পেছনে সেটাকে লক্ষ্য করা মাত্র স্পিড কমালো অলোক প্রায় পাশে চলে এসে মোটর বাইকে আরোহী গাড়িটাকে থামাতে নির্দেশ দিল দীপাবলি দেখল লোকটা একজন পুলিশ অফিসার অলোক বা পাশে চেপে থামানো মাত্র লোকটা তার বাইক থেকে গাড়ির সামনে পার্ক করে এগিয়ে এলো জানালার গায়ে চোস্ত হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল এই রাস্তা এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলে কেন ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখি অলোক বিনা বাক্য বায়ে সেটা বের করে দিল অফিসার উকি মেরে দীপাবলিকে দেখল তারপর বলল আমি তো ভেবেছিলাম কোনো ক্রিমিনাল ভাবছে অলোক কোনো জবাব দিল না লোক টুকটু ভাবল তারপর লাইসেন্স ফেরত দিয়ে বলল নর্মাল স্পিডে গাড়ি চালান যেভাবে চালাচ্ছিলেন তাতে আপনাদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারত লোকটা এগিয়ে গিয়ে বাইক চালু করে ফিরে গেল যেদিক থেকে এসেছিল অলোক স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে চোখ বন্ধ করে বসেছিল ওইভাবেই বলল হলো না অ্যাক্সিডেন্টটা তো ঘটানো গেল না অবশ্য প্রমাণ হলো মরতে তুমি ভয় পাও কে না পায় সে যে পায় তার বাঁচার ইচ্ছা থাকে জীবন থেকে পাওয়ার কথা ভাবে নিশ্চয়ই আমি খামোখা মরতে যাব কেন তুমি যদি আবার ওই রকম ড্রাইভ করো তাহলে নেমে যাব ডু ইউ ওয়ান্ট টু ম্যারি এগেইন হঠাৎ অলক প্রশ্ন করল ভাবিনি ভাবার অবকাশ পাইনি তাছাড়া আমি এখনো বিবাহিত তুমি তো ইচ্ছে করলেই ডিভোর্স নিতে পারো আমি তো তোমাকে কথা দিয়েছি কন্টেস্ট করব না তোমার সেই বন্ধু অভিনেতা সেই ভদ্রলোক তো আছে নেই কার কথা বলছো আরে যিনি আকাশপুরে নেমে এসে তোমার বিয়ের সাক্ষী হিসেবে সই করলেন ও এতদিন পরে তার কথা মনে পড়ল শুনলাম তিনি এখন ফ্রি আছেন কলকাতা অভিনেতা পরিচালক হিসেবে যথেষ্ট নাম করেছেন ওর প্রথম বউ এখন আলাদা থাকে এত খবর তুমি জোগাড় করেছো তুমি কেন কলকাতায় যাচ্ছ তা জানতে হবে না কলকাতায় যাওয়ার পেছনে আমার কোনো ইচ্ছে কাজ করেনি তা ঠিক বাহ এতটা একমত হলে কি করে তুমি জানতে আমি বদলি হব জানতাম তার মানে আমরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছি না এই অবস্থায় ওটাই একমাত্র রাস্তা ছিল 
আমি এরকম একটা সন্দেহ করেছিলাম কি আমি তোমাকে বদলি করেছি চমৎকার আমার তো ক্ষমতা কোথায় তাহলে তুমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে কাউকে বিয়ে করতে চাইছ না অনেক তো হলো দুবারে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে তুমি কোনো পুরুষের সঙ্গে বাস করতে পারবে না হয়তো হয়তো না এটাই সত্যি কাউকে সুখী করার ক্ষমতা তোমার নেই এসব কথা বলার জায়গা সময় এটা হার তো কোনোদিন বলবো না বলতে পারবো না অলক তুমি কি চাইছ এই তো সেদিন ঠান্ডা পরিষ্কার মাথায় আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথাবার্তা বললে আবার এসব কেন আমি সহ্য করতে পারছি না ইটস ইউর প্রবলেম তুমি নিষ্ঠুর সেটা তুমি তৈরি করেছ না তোমার মধ্যে একটা বরফের ছুরি লুকানো ছিল এইটা আমি বুঝতে পারিনি বাড়িতে ফিরে চলো তুমি মিথ্যুক মিথ্যেবাদী নিশ্চয়ই কাউকে ভালোবাসতে তাই এত সহজে এখান থেকে চলে যেতে পারছো ইউ আর আ ডিজনেস্ট ওমেন বেশ তাই তোমার লজ্জা করছে না এতক্ষণ খারাপ লাগছিল আর লাগছে না লজ্জা করতে যাবে কেন অলক হঠাৎ ইঞ্জিন চালু করল তবে আর ঝড় তুলে নয় স্বাভাবিক গতিতে সে গাড়িটাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এলো দীপাপল্লির বুকে প্রচণ্ড অস্বস্তি নিঃশ্বাসে কষ্ট বাড়ছিল সে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বিছানা উপর হল কিন্তু শুলে কষ্ট আরও বাড়ে বাথরুমে ঢুকে মুখে জল দিল তারপর চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল হঠাৎ অলক কেন এমন করা শুরু করল ভাবতে গিয়ে মাথার ভেতরটাকেও দুর্ম শুরু করে দিল উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথা টলে গেল আচমকা একটা ভয় ওকে গ্রাস করল তার কি চরম কিছু হতে যাচ্ছে হার্ট অ্যাটাক সে কি মরে যাচ্ছে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়াতেই চোখের মানে একটা কালো পদ্মা নেমে এলো সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না চিৎকার করতে গিয়ে দেখলো কোনো শব্দ বেরোচ্ছে না শরীরের নাগালে বিছানাটা পেয়ে গেল এটুকুই পর্যন্ত বোধে এলো চোখ মেলল যখন তখন দিন না রাত বোঝার উপায় নেই ঘরের জানালা গত রাত্রে খোলা হয়নি দীপাবলী আবিষ্কার করলো সে বেঁচে আছে মাথাটা দপদপ করছে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক বুকের অস্বস্তিটা নেই চুপচাপ কিছুক্ষণ পড়ে থাকার পর বুঝল ঘরটাকে দেখতে পাচ্ছে সে কালো পদ্মাটা এখন উধাও কোনো মতে নিজেকে টেনে বিছানা থেকে নামালো পা ফেলতেই মাথার ভেতরটা ঝনঝন করে উঠল সে অবস্থায় বাথরুমে গেল সে একটু পরিষ্কার হয়ে ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে দেখল টেবিলে কাগজ চাপা আছে অলকের হাতের লেখা কয়েকবার নক করেছিলাম তুমি খোলো নি সম্ভবত আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও না ট্রেন ধরতে হলে তিনটের আগে বেরোনো উচিত আমি আসব অলক দীপাবলি চিরকুট রেখে দিল এই ফ্ল্যাটে আজ তার শেষ দিন সে ঠোঁট কামড়ালো এবং হঠাৎ তার কান্না এলো শূন্য ফ্ল্যাটে একা দাঁড়িয়ে কেঁদে গেল খানে তারপর ধীরে ধীরে বিছানায় ফিরে এলো কান্নার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর আবার খারাপ করতে লাগল চুপচাপ পড়ে রইল সে এগারোটা নাগাদ উঠে স্নান করল খিদের বোধটাই নেই অথচ সকাল থেকে এক ফোঁটা চা পর্যন্ত পেটে পড়েনি জিনিসপত্র নিজের যা তা একটু একটু করে গোছানো ছিল গোছাবার সময় সে আবিষ্কার করেছিল তার নিজের বলতে খুব কমই রয়েছে এত কাল যা ব্যবহার করেছে সব অলকের দেওয়া নিজে যা এনেছিল তা ব্যবহার করেছে কদাচিৎ হাত যাওয়ার সময় সেই অলকের জিনিসগুলো হাত দেয়নি না শাড়ি না গয়না না অন্য কিছু ফলে দুটো সুটকেসেই সব ভরে গেছে দুপুরে অলক এসে গেল সঙ্গে চাইনিজের প্যাকেট মুখ দেখে জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছে তোমার শরীর খারাপ না কিছু হয়নি খেয়েছ কিছু খিদে নেই 
অলোকের অনুরোধে খেতে হলো খেয়েই বমি বমি পাচ্ছিল ইতিমধ্যে অলোক সুটকেস গুছিয়ে নিচ্ছিল দীপাবলির দরজায় দাঁড়িয়ে বলল তোমাকে আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে হবে না আমি একাই যেতে পারব তা কি হয় কথা দিচ্ছে আর কখনো বিরক্ত করব না এবারটা ঘুরে আসি দীপাবলি কিছু বলল না বলতে গেলে তর্ক হবে আর সেটা সহ্য করা সম্ভব নয় একটু বাদে সমস্ত বাড়িতে তালা চাবি দিয়ে অলক সুটকেসগুলো একে একে নিচে নামাল আজ গাড়ি নয় ট্যাক্সি ডাকা হয়েছে দরজা খুলে পিছনের সিটে বসতে বসতে দীপাবলি জিজ্ঞাসা করল তুমি এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবে হ্যাঁ কি আর হবে রেখে ফালতু অলক ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করল হাওড়া স্টেশনে ট্রেনটা থামা মাত্র দীপাবলির মনে হল হাত থেকে জল ভরা স্টেনলেসের গ্লাস মেঝেতে পড়ে গেলে যেভাবে জল ছিটকে যায় ঠিক সেইভাবে গল গল করে যাত্রীরা বেরিয়ে যাচ্ছে এত মানুষ চারপাশে সবাই বাংলা বলছে অথচ কেউ তার পরিচিত নয় কাউকে আত্মীয় ভাবতে একটু ইচ্ছে করছে না মুখগুলো কি নির্মম কাজ হাসিলের জন্য যেন সব কিছু এরা করতে পারে অথচ এরা কারো ভাই কারো ছেলে কারো স্বামী ছুটে চলার সময় গায়ে ধাক্কা লাগলেও দুঃখ প্রকাশ করার কোনো বালাই নেই নিজের বিপত্তি খুব সামান্য হলেও হুঙ্কার দিয়ে উঠছে কেউ কেউ দীপাবলি ট্রেনের জানালায় চোখ রেখে এদের দেখছিল দিল্লি স্টেশনে এমন অসহিংস মানুষের ভিড় নজরে পড়ে না কলকাতা বা পশ্চিম বাংলা বললেই বাইরে থাকলে মনের মধ্যে এক ধরনের আনন্দিত কাপুনি তৈরি হয় কিন্তু হাওড়া স্টেশনে এসে ওর একটু আনন্দ হচ্ছিল না এই মানুষদের শহরে তাকে থাকতে হবে যাদের মুখোশটাই ধীরে ধীরে মুখ হয়ে যাচ্ছে অলক কুলিদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবার বলল আমাদের নামতে হবে দীপাবলি উঠল নিজের শরীর খুব ভারী লাগছিল ট্রেনে একটুও ঘুম হয়নি এবার সে গম্ভীর মুখে অনুসরণ করল গতবার দিল্লি যাওয়ার সময় প্রায় প্রতিটি স্টেশনে অলক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল একই কামরায় যাওয়া হচ্ছে না বলে আফসোস করেছিল কিন্তু এবার একই সঙ্গে পাশাপাশি ফেরা অলকের মনে সেই ঘটনাটা নিশ্চয়ই ছিল নইলে কেন বলবে সেই ভালো ছিল তোমার আমার কামরা আলাদা মাঝে মাঝে আমি তোমার খবর নিয়ে ফিরে যাব পাচ্ছি না বলে আফসোস করব কিন্তু তাতে এমন পুতুলের মতো পাশাপাশি বসার কষ্টটা থাকবে না দীপাবলি চুপ করেছিল সেই প্রথম এবং শেষ অলক নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে আর একটি কথাও বলেনি বরং পুরো পথটা চমৎকার ব্যবহার করেছে কোনো ব্যাপারে যেন তার অসুবিধে না হয় তার লক্ষ্য রেখেছে এই মানুষটিকে সে বিয়ের আগে খুব ভালো রকম চিন্ত এমন মানসিকতা একটি লোককে তার স্ত্রী ছেড়ে চলে আসছে জানলে বিশ্বশুদ্ধ লোক তার সমালোচনা করবে অথচ বিয়ের পর এই সময়টাই ওই অলক একটু একটু করে কেমন পাল্টে গেল কিভাবে অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল তা বাইরের লোক জানবে না দীপাবলি অনেকবার নিজেকে একটা প্রশ্ন করেছে মানিয়ে না চলার অক্ষমতা কি শুধু অলকের তার নিজের কোনো দোষ নেই তার ভেতরে কি অনেক সময় উন্নাসিকতা কাজ করেনি অথবা শীতলতা আচমকা কোনো কিছু মনের বিরুদ্ধে গেলেই সে নিজেকে শামুকের মতো গুটিয়ে নেয় কেন প্রতিটি মানুষের নিজের সপক্ষে উত্তর দিতে ভালোবাসে দীপাবলিও দিয়েছে কিন্তু এটাও তো ঠিক আলাদা হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর শুধু এক রাত্রে গাড়িতে বসে খারাপ ব্যবহার করা ছাড়া অলককে দেখে মনে হয়েছে সে যেন মুক্তির আনন্দ পাচ্ছে এই যে তাকে পৌঁছে দিতে আসা সেটাও সেই আনন্দেরই বহিপ্রকাশ এমনই ঠিক তার এবং অলকের স্বভাবে নেই মিলিত জীবনে দায় বহন করা কিন্তু এসব কথা নিজের মধ্যে রেখে দিতে হবে বাকি জীবন ট্রেনে ওঠার পর থেকেই তার কেবলই মনে পড়ছে নন্দা মিত্রের কথা পঙ্কজ নন্দার সঙ্গে ওই একটা সন্ধ্যায় তারা কাটিয়েছে তবু ভদ্রমহিলাকে তার এখনো স্পষ্ট মনে আছে নন্দা বলেছিলেন ভাই 
কোনো বাঙালি মেয়ে যখন নিতান্তই উপায় না থাকে তখন স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বাইরে পা বাড়ায় কিন্তু এই কথাটা তো তার নিজের ক্ষেত্রে সত্য নয় তাকে তো অলক বাধ্য করেনি চলে আসতে নিতান্তই উপায় থাকে না কথাটা অবশ্য খুব গোল মেলে কারো ক্ষেত্রে সামান্যতে তা মনে হতে পারে আবার কেউ শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে কিন্তু বিয়ে করা আর একসঙ্গে বাস করার মধ্যে মানসিকতার রূপান্তর ঘটতে পারে তা জানা ছিল না ট্যাক্সির লাইনে দীপাবলি এইসব ভেবে যাচ্ছিল অলক তার সামনে দাঁড়িয়ে মালপত্র নিয়ে কুলিরা লাইনটা এগোচ্ছেন অনেকক্ষণ অথচ এই নিয়ে কারো কোনো চিন্তা নেই সামনের এক ভদ্রলোক বললেন অনেকক্ষণ গাড়ি আসছে না বোধ হয় বড় বাজারে জ্যাম হয়েছে বড় বাজার মানে অলক জিজ্ঞাসা করল বাইরে থাকেন বুঝি গেট ওয়ে অফ ক্যালকাতা ওয়ান অফ দি মোস্ট ইনডিসিপ্লিন ঘিঞ্জি এলাকা দেখলে মনে হবে পশ্চিম বাংলা নয় রাস্তা শুরু যে যার মতো তা আটকে রাখে তাই জ্যামটা হয় সেখানে ট্যাক্সি পেলে দেখবেন পেরোতে এক ঘন্টা লাগবে বেশ জব্বর খবর দিচ্ছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন ভদ্রলোক দীপাবলির অবাক লাগত অলক কি জেনে শুনে ভান করছে যে লোক এতবার হাওড়া দিয়ে কলকাতায় ঢুকেছে সে বড় বাজারের নাম শোনেনি মহাত্ম জানে না নাকি ভদ্রলোকের মুখ থেকে কথাগুলো শোনার জন্য এমন ভাব দেখালো সে লাইনটার দিকে তাকালো অন্তত সদের এক লোক দাঁড়িয়ে দুটো ট্যাক্সি এসে থামতে কিছু লাইন ভেঙে কিছু লোক হই হই করে এগিয়ে যাচ্ছিল একজন পুলিশ তাদের সামলাতে পারছিল না হলক বলল অসম্ভব ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে হলে এক জন্ম কেটে যাবে কলকাতার মানুষ এত ধৈর্য কোথায় পায় বলো তো এই সময় দালালগুলোকে দেখা গেল শ্রবণ সীমা এসে গুনগুন করে বলছে ট্যাক্সি চাই দাদা প্রাইভেট ট্যাক্সি অলক উৎসাহিত হল এ যে ভাই লোকটা সুরুত করে কাছে চলে এলো হলক জিজ্ঞাসা করলো লেক গার্ডেন যাব গাড়ি আছে আছে পঞ্চাশ টাকা লাগবে সে ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন কি দশ টাকাও মিটার উঠে না আর পঞ্চাশ টাকা চাইছ নতুন লোক পেয়ে টুপি পরানোর মতলব দালালটি বলল হে যে দাদু আপনার সঙ্গে কে কথা বলছে যার দরকার তাকে বলছি যে তিচ্ছলে যাবে নইলে না অত কথা কিসের অলক জিজ্ঞাসা করলে একটু কম করা যায় না না দাদা একটু বাদার রাস্তায় ট্যাক্সি পাবেন না বেহালা এক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ঝেড়েছে ওরা গাড়ি তুলে নিচ্ছে যেতে হলে চলুন ওপাশে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে অলক দীপাবলির দিকে তাকালো অগত্যা কি বলো দীপাবলি মাথা নালো না আমি অত টাকা দিতে পারবো না আহ টাকার কথা তুলছো কেন নিশ্চয়ই আমার প্রয়োজনে তুমি কলকাতা এসেছো টাকাটা তাই আমি দেব কাদ নাচা ললক ওর মুখে চেহারা পাল্টাচ্ছে অর্থাৎ সরবটাও পাল্টাতে শুরু করবে এখনই দীপাবলি অপেক্ষা করল কিন্তু নিজেকে সামলে নিল অলক নিয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দীপাবলি কষ্ট হচ্ছিল দাঁড়াতে কিন্তু সেটা সে প্রকাশ করল না দু ঘন্টা অপেক্ষা করার পর ওরা লাইন থেকেই ট্যাক্সি পেল মালপত্র তুলে ট্যাক্সিতে বসে মনে হলো বাঁচা গেল অলক জিজ্ঞাসা করলো সর্দারজি ড্রাইভারের কাছে জানল কয়েকটা বড় মিছিলের জন্য শহরে জ্যাম হয়েছে বেহালার ব্যাপারটা ভদ্রলোক শোনেনি অলক চিরবির করল লোকটা ভাওতা দিয়ে আমাদের নিতে চাইছিল দীপাবলি কিছু বলল না হাওড়া ব্রিজ পার হবার আগেই গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল সামনে বড় বড় লরি বাস মিনি ট্রাম ঠেলে কোনো কিছুই বাদ নেই সমস্ত শহর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু এ ব্যাপারে কারো কোনো দুশ্চিন্তা নেই ট্যাক্সি মিটার উঠছে অলক মুখ ফিরিয়ে বলল দিল্লি ছেড়ে কোথা এলে দেখো একমাত্র উন্মাদ হয়ে গেলেই কলকাতায় থাকা যায় দীপাবলি হাসল আমি নিজে থেকে আসিনি আমাকে আসতে বাধ্য করা হয়েছে আর সব কিছু ধীরে ধীরে অভ্যাসে এসে যায় প্রথম প্রথম যা খারাপ লাগে তা পরে তেমন লাগে না অলক সুযোগ নিল কথাটা সত্যি নয় আমাদের ক্ষেত্রে তো নয় দীপাবলি মুখ ঘুরিয়ে 
নিল এ প্রসঙ্গে কথা বলার মতো শক্তি আর অবশিষ্ট নেই তার চোখ পড়ল গঙ্গার ঘাটে সেখানে কিছু লোক স্নান করছে অদূরের জলে কিছু একটা ভেসে যাচ্ছে দুটো কাক তার উপরে বসে পরম আনন্দের ঠুকরে চলছে স্নানার্থীরা এ নিয়ে একটুও মাথা ঘামাচ্ছে না কোথায় যেন পড়েছিল দীপাবলি ঈশ্বরকে পেতে হলে চারপাশে সমস্ত কিছু উপেক্ষা করতে হয় নির্লিপ্ত হয়ে নিজের কাজ করে যাও এখন মনে হচ্ছে কলকাতার মানুষেরা ওইভাবে স্বর্গের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে দেড় ঘন্টা সময় লাগলো পৌঁছাতে তারপরেও কিছুটা সময় বাড়িটাকে খুঁজে বের করতে গেল অলক হোটেলে উঠতে চেয়েছিল দীপাবলি রাজি হয়নি কলকাতার হোটেলে দুজনে দুটো ঘর নিলে অনেক কৌতূহল তৈরি হবে তাছাড়া হোটেলে পৌঁছে অলক যদি দুটো ঘরের প্রস্তাব উড়িয়ে দেয় তাহলে আরও একটা সমস্যা হবে দারোয়ানকে ডেকে চিঠিপত্র দেওয়ার পর জানা গেল তারা ইতিমধ্যে খবর পেয়ে গিয়েছে সিঁড়ি ভেঙে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দীপাবলি খুশি ঘরগুলো সুন্দর জানালা খুলে দিতেই অনেক আলো অনেক হাওয়া হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল বাথরুমেও পর্যাপ্ত জল কিন্তু সমস্যা হলো ফ্ল্যাটে কোনো ফার্নিচার নেই বসার জায়গা পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না অলক বিরক্ত গলায় বলল এভাবে চলে এসে কি লাভ হলো কালকের মধ্যে কিছু কিছু কিনে নেব কালকের কথা কালকে আজ কি হবে দারোয়ান চুপচাপ শুনছিল সে বলল পাশের ফ্ল্যাটে ফার্নিচার খাট টাট সব আছে ওর চাবিও আমার কাছে কেউ নেই ওখানে আজকে রাতটা ইচ্ছে করলে ওখানে থেকে সব ব্যবস্থা করে নিতে পারেন লোকটাকে দেবদূত বলে মনে হচ্ছিল অলক ওকে কিছু টাকা দিল খাবার আনার জন্য পাশের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিয়ে চলে গেল লোকটা ভেতরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ল অলক আহ কি আরাম নিজের সুটকেস দ্বিতীয় ঘরটা নিয়ে গেল দীপাবলি দেখল সেখানেও খাট বিছানা পাতা আছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে ব্যবহার করা হয়নি অনেক দিন দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও একটা ধুলোটে গন্ধ লেগে রয়েছে তবু এই ভালো স্নান শেষ করে পরিষ্কার হয়ে দারোয়ানের আনা ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেন খেল ওরা অলক জিজ্ঞাসা করল বিকেল হয়ে আসতে দেরি নেই বেরোতে পারবে বেরোতে তো হবেই আমি ভাবছি এত জিনিস একসঙ্গে কি করে কিনবে দেখি আমি তোমাকে সাহায্য করলে আপত্তি করবে হ্যাঁ হঠাৎ চা খাওয়ালে অথবা দারোয়ানকে খাবার আনতে টাকা দিলে হেঁটে মেনে নেওয়া যায় এই নিয়ে তর্ক করা অসভ্যতা কিন্তু জীবন যাপনের জন্য আমার যা প্রয়োজন হবে সেটা নিজেই করতে চাই দীপাবলি শান্ত গলায় জানাল একটা লিস্ট করা হলো কয়েকটা কাপ প্লেট রান্না জিনিসপত্র স্টোভ একটা খাট আর একটা সোফা কাম বেড জলের গ্লাস জগ অন্তত চারটে চেয়ার আর একটা টেবিল এক সেট তোষো গদি বালিশ চাদর অবিলম্বে দরকার ট্রেন যাত্রার ক্লান্তিটা তখনও সরিলে কিন্তু এখনই কেনাকাটা না করলে ওই ফ্ল্যাটে থাকা যাবে না অলকের হাফভাবে আলস্য থাকলেও সে রাজি হতে বাধ্য হল দীপাবলির মনে পড়ল এর আগে কলকাতায় থাকার সময় সে পার্ক স্ট্রিট ওয়েলিংটন এলাকায় বেশ কিছু ফার্নিচার দোকান দেখেছিল কে একজন বলেছিল ও পাড়ায় অকশন হাউসগুলোতে খুঁজলে ভালো ফার্নিচার সস্তায় পাওয়া যায় হয়তো সেগুলো একদা ব্যবহৃত কিন্তু এরা রং টং করে এমন সুন্দর করে রাখে যে পুরনো বলে মনে হয় না ট্যাক্সি নিয়ে ওরা প্রথমে পার্ক স্ট্রিট পাড়ায় চলে এলো হলক যে খুব আপত্তি ছিল সেকেন্ড হ্যান্ড খাট টেবিল চেয়ার কেনায় কিন্তু জিনিসগুলো দেখার পর সে আকৃষ্ট হল এমন অনেক আসবার আছে যা দেখলেই বাড়িতে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করে সেগুলো এখনও চমৎকার মজবুত আর এখানে সে দীপাবলির মনে এলো লিস্টে একটা অবশ্যই জিনিসের নাম বাদ পড়ে গিয়েছে সেটা একটা আলমারি কাপড় চুপড় থেকে যা কিছু মূল্যবান তা রাখার জন্য ওটা চাই দাম করতে গিয়ে ফাপড়ে পড়ল সে অনেক টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে একটা স্টিলের আলমারি মোটামুটি চলনসই বারোশো টাকা নিচে হচ্ছে না খাটটার দাম চাই চারশো সব মিলিয়ে এ পাড়াতেই তিন হাজার খরচ হয়ে যাবে একজন সেলসম্যান পরামর্শ দিল 
সাময়িক কাজ চালানোর জন্য ফার্নিচার ভাড়া করে নিয়ে যেতে পারে এসবের জন্য মাসে তিনশো টাকা দিলেই চলবে কলকাতার অনেকেই তাই করেন বিশেষ করে যাদের বদলির চাকরি অথবা শহরে অল্প কয়েক মাস থাকেন কিন্তু দীপাবলি কিনেই নিল ব্যাগ থেকে সঞ্চয় অনেকটাই বের করে দিল সে এরাই আগামীকাল ভোরে ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে আসবে জিনিসগুলো হলো কাপাতত ভূমিকাহীন সে এখন কোনো পরামর্শ দিচ্ছে না দীপাবলি যখন টাকা গুনছিল তখন তার চোয়াল শক্ত হয়েছিল তার যে কিছুই করার নেই করতে চাইলেও প্রত্যাখ্যিত হবে সেটা জানার পর নিজেকে নির্লিপ্ত রাখা ছাড়া উপায় নেই এবং সেটাই কষ্টকর রাসেল স্ট্রিট আর পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে লোক বলল একটু চা খাওয়া যেতে পারে তেষ্টা পেয়েছিল দীপাবলিরও সে মাথা নাড়ল এদিকে ছোটোখাটো কোনো দোকান নেই হাঁটতে হাঁটতে পরের পর পার কাম রেস্তোরাঁয় সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দীপাবলি বলল তোমার রসও এখানে সর্বত্র ইচ্ছে খুলে ঢুকতে পারো হাসল দীপ অলোক আমি বারে বসে মদ খাই না পেশাদার মাতাল বলে মনে হয় অবশ্য তুমি যদি যেতে চাও তাহলে আমার আপত্তি নেই দীপাবলি হজম করল কাউকে চিমটি কাটতে গিয়ে পাল্টা চিমটি খেলে সেটা করতেই হয় দিল্লিতে সে মদে চুমুক দিয়েছে লোকটার সঙ্গে পার্টিতে গিয়ে অলক সেই খোঁচাটা দিল মদ খেতে প্রথমে তার ভালো লাগেনি বাঙালি মেয়ের রক্তে মদ খাওয়ার সম্পর্কে অনেক আপত্তি মিশে থাকে কোনো বাঙালি মেয়ে মদ খাচ্ছে মানে সে চরিত্রহীনা এমন একটা ধারণা কয়েক পুরুষ ধরে চলে আসছে কিন্তু সুভাষচন্দ্র বোস ইউরোপে শীতের কারেস ব্র্যান্ডি খেয়েছেন সৈয়দ মোস্তফা আলী মদ্যপান করতেন নিয়মিত বিখ্যাত ব্যক্তি কাজের শেষে মদের গ্লাসে চুমুক দেন জানা সত্ত্বেও তাদের বাঙালি চরিত্রহীন বলে মনে করে না ফ্লোরিজে ঢুকে কোনের টেবিলে বসতে বসতে অসীমের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এমনটা দীপাবলি কল্পনাও করেনি অথচ রেস্টুরেন্ট ঢোকার সময় ওর মনে পড়েছিল এখানে সে অসীমের সঙ্গেই এসেছিল চা খেতে একে কি বলে কাকতলীয় ব্যাপার অসীম বসেছিল এক মহিলার সঙ্গে তিনি যথেষ্ট সুন্দরী এবং আধুনিকা অন্তত পোশাক এবং কেশ বিন্যাসে তাই বলে মনে হচ্ছে বসামাত্র অসীমের সঙ্গে চোখাচোখি হল ওর চোখের বিস্ময় তিন টেবিলের ব্যবধানেও বুঝতে অসুবিধা হলো না অলক বল বাহ বেশ ভদ্র পরিবেশ তো দীপাবলি কাছে আসা বেয়ারাকে চার পেটিস আনতে বলল হয়তো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেস্টুরেন্টে শিক্ষিত ভদ্র খদ্দে চারপাশে ছড়িয়ে আছে বলে অলক আরাম বোধ করছিল বলল কলকাতায় এসে এটা নাম শুনেছিলাম আজ প্রথমবার ঠকলাম দীপাবলি বললাম আমি দ্বিতীয়বার ওই যে ওপাশে যে ভদ্রলোক এক সুন্দরীর সঙ্গে বসে আছেন তার সঙ্গে প্রথমবার এসেছিলাম আমরা সহপাঠী ছিলাম অলক মুখ ফিরিয়ে অসীমকে দেখল তারপর জিজ্ঞাসা করল উনি কি তোমার সেই প্রথম প্রেমিক অসীম না কি যেন নাম প্রেমিক নয় বন্ধু তবে ওর ইচ্ছে ছিল আমার মনে শেষ পর্যন্ত ইচ্ছেটা আসেনি যা আমার কাছে শুনেছ তা সত্যি এখন সত্যিটাকে ইচ্ছে করে বিকৃত করো না আহ রসিকতাও নিতে পারে না তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কে এখন আর রসিকতা চলে না আই এম সরি বেহারা খাবার নিয়ে এলো ওরা চুপচাপ খাচ্ছিল এ সময় দেখল সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে অসীম ওদের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে সে সোজা হলো উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে অসীম হাসল বিরক্ত করছি কিন্তু তোমাকে দেখে সেটা না করে পারছি না 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 বিরক্ত কিসের কেমন আছো দীপাবলি জানতে চাইল ভালো তুমি এখন কলকাতায় হ্যাঁ আজ থেকে দিল্লিতে ছিলাম আইসি তোমার আর খবর কি চলে যাচ্ছে চাকরি করছি ইনকাম ট্যাক্স আচ্ছা কি পোস্টে আছো আমি আইআরএস পেয়েছিলাম তাই বলো তাহলে তো তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হয় বাই দা বাই এ হলো পত্রলেখা গত মাসে আমরা বিয়ে করেছি পত্রলেখা মাথা ঝুঁকিয়ে হাসতে সেটা ফিরিয়ে দিল দীপাবলি বলে আপনার দাঁড়িয়ে কেন বসুন চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে পত্রলেখা অসম্ভব ন্যাকা গলায় বলল না না আমার চায়ে হ্যাবিট নেই 
অসি বলছিল আপনার কথা আপনার মতো ফাইটিং স্পিরিট বাঙালি মেয়েদের মতো দেখা যায় না তাই আলাপ করতে এলাম আমাদের আবার একটু বাদে ক্লাবে যেতে হবে ও আচ্ছা হঠাৎ অসীম বলো তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে বিয়ে থা করেছ দীপাবলি চট করে নিজের হাত দেখল সেখানে সোনা বাঁধানো নোয়াটা এখনো রয়েছে সেটা লক্ষ্য করে অসীম বলল না না শুধু ওটার জন্য নয় বিবাহিত মেয়েদের প্রথম কবছরের শরীরের গরম বদলে যায় এই পত্রলেখাকে দেখে সেটা বুঝতে পারছি পত্রলেখা হাসল সুখীর অত্যাচার দীপাবলি ঠোঁট কামড়ালো সে কি মোটা হয়ে গিয়েছে এবং তখনই তার নজর পড়ল অলকের দিকে গম্ভীর মুখে অলক জানালা দিয়ে পার্ক স্ট্রিট দেখছে খুব দ্বিধায় পড়ল সে এখন যদি সে অলকের সঙ্গে দিয়ে আলাপ করিয়ে না দেয় তাহলে প্রকাশ্যে নিজেদের সম্পর্কটাকে অস্বীকার করা হবে সম্পর্কে ভাঙন এসেছে ঠিকই কিন্তু সেটা আছে নিজেদের মধ্যেই চাপা আমার পাঁচজনের সামনে জোর গলায় অলককে স্বামী বলে প্রচার করার পেছনে মনের কোনো সায় নেই সে বলল হ্যাঁ আমরা বিয়ে করেছি আমরা অসীম জানতে চাইল দীপাবলি বলল অলক এ হলো অসীম তোমাকে এর কথা বলেছি আর শুনতে পেলে পত্রলেখার স্ত্রী অলক মুখার্জি দিল্লিতে থাকেন অসীম সহাস্যে হাত বাড়িয়ে দিল অভিনন্দন মশাই আপনি মশাই দারুণ ভাগ্যবান দীপাবলিকে নিয়ে অনেকে শুধু স্বপ্ন দেখে গেছে কাজের কাজটা আপনি করলেন পত্র লেখা ভুরু কোচকালো সেই দলে তুমিও ছিলে নাকি অসীম ভক চকিয়ে গেল কিন্তু তাকে রক্ষা করল অলক সে বলল স্বপ্নে যা রঙিন সুন্দর বাস্তবে তার ঠিকঠাক রং খুঁজে পাওয়া মুশকিল তাই না কথাটার মানে বোঝার জন্য সময় নষ্ট করতে চাইল না অসীম হয়তো পত্র লেখার মনে আর কোনো নতুন প্রশ্ন তৈরি না হোক তা সে চাইছিল না প্রাচমকায় বিদায় নিয়ে চলে গেল সে স্ত্রীর হাত ধরে ওদের যাওয়াটা চুপচাপ দেখল দীপাবলি অসীমের পাশে এখন বেশ মানিয়ে গেছে মেয়েটিকে কলেজে সে অসীমের সঙ্গে এখনকার অসীমের কোনো মিল নেই অল্প বয়সের ভাবালুতার মানুষ প্রায় সবসময় ভুল করে সেটা না ঘটায় নিশ্চয়ই এখন অসীম সঠিক সঙ্গিনী নির্বাচন করেছে হয়তো এমন আত্মসর্বস্ব মেয়েদের পুরুষরা ভালো পছন্দ করে আমার যে পরিচয়টা সত্যি নয় সেটার পাঁচজনকে জানিয়ে লাভ কি অলকের কথা সচেতন হল দীপাবলি এসে বলল ভদ্রতা চলো এবার উঠি দরজা ঠেলে বাইরে পা দিয়ে অলক বলল হেমন ভদ্রতা আমি অভ্যস্ত নই আমিও ছিলাম না কিন্তু করেছি যেমন তুমি স্রেফ ভদ্রতা বসত দিল্লি থেকে আমার সঙ্গে চলে এসেছ কাজ নষ্ট করে ওই ট্যাক্সিটা ধরবে প্লিজ সাত তাড়াতাড়ি বলে উঠল দীপাবলি গড়িয়াহাটা থেকে মোটামুটি লিস্ট মাফিক সবই পাওয়া গেল কাঁচা বাজার বাদ দিয়ে ডিম পাউটি পর্যন্ত নিয়ে লোড়া একসঙ্গে নয় সময় বাঁচানোর জন্য দুজনে আলাদা আলাদা জিনিসপত্র কিনছিল দীপাবলি অলককে টাকা দিয়ে দিয়েছিল অত বোঝা ট্যাক্সিতে চাপিয়ে বাড়ির সামনে আসার পর দারোয়ানের শরণাপন্ন হতে হলো তাকেই টাকা দিল অলক রাত্রে দোকান থেকে রুটি মাংস এনে দেবে সে জিনিসপত্র ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবার পর রান্নাঘরটা কোনো রকম ভদ্রস্ত করল ওরা অলক সাহায্য করছিল বলল দুটো জিনিস তোমার এখনই দরকার গ্যাস আর ফ্রিজ একা মানুষের এ দুটো বেশি কাজে লাগে কাজ করতে করতে দীপাবলি বলল এখন সামর্থ্য নেই হলে কিনব আমার যখন কিছু করা নিষেধ তখন বলে মুখ নষ্ট করব না এই তো নিজের বুদ্ধিমত্তার ভালো প্রমাণ দিলে কেনা ব্যাগ এবং বাক্স থেকে জিনিসপত্র বের করতে করতে হঠাৎ দীপাবলি হতভম্ব একটা প্রিমিয়াম হুইস্কির বোতল বড় মাপে জিনিসটা তুলে ধরে সলককে জিজ্ঞাসা করলো এটা কিনলাম অবশ্য তোমার টাকায় নয় তাহলে এটা এখানে খুলো না মানে এই ফ্ল্যাটে ড্রিঙ্ক করলে আমার কাছ থেকে দাম নিতে হবে অলক হাসল অনেক ধন্যবাদ পরিশ্রম হল খুব এবং সেটা করতে করতেই নটা বেজে গেল দারোয়ান এলো খাবার নিয়ে 
তাকে দীপাবলী বলে দিল সকালে ফার্নিচার আসবে আর যদি সম্ভব হয় কিছু কেরোসিন তেলের ব্যবস্থা করে দিতে লোকটা জানালো কোনো অসুবিধা নেই কিছু এক্সট্রা টাকা দিলে কয়েক ড্রাম তেল পাওয়া যাবে দীপাবলীর কপালে ভাঁজ পড়ল এক্সট্রা চার্জ মানে ব্ল্যাক মার্কেটে নাকি অলক সামাল দিল সার্ভিস চার্জ বোধ হয় টেক ইট ইন দ্যাট ওয়ে দারোয়ান হাসল খোলা বাজার এখন তেল পাবেন না পেলেও লাইনে সারা দিন দাঁড়াতে হবে এবার আর কিছু ছেলে কষ্ট করে তেল জোগাড় করে কিছু বেশি দাম নেয় অলক বলল তাহলে তো সার্ভিস চার্জ কথাটা মিথ্যে বলিনি আর কি কি জিনিস বাজারে পাবো না দীপাবলী প্রশ্ন করল আগে বেবি ফুড পাবেন না গ্যাস পেতে অনেক দেরি হবে এখন চিনি ঠিক আছে থাকতে গেলে সব মানতে হবে বেবি ফুডের দরকার নেই গ্যাস যতদিন না পাওয়া যাবে ততদিন তুমি কেরোসিন সাপ্লাই দিয়ে যাও মেম সাহেব বড় সরকারি চা অফিসার উনি এখানে থাকবেন আমি কালই দিল্লিতে ফিরে যাব অলক জানালো বেবি ফুড শব্দটি কানে আসতে দীপাবলী সজাগ হয়েছিল অলকের দিকে তাকাতে অস্বস্তি হচ্ছিল কিন্তু দারোয়ান চলে যাওয়া মাত্র প্লেটে অলককে খাবার ঢালতে দেখে সে এগিয়ে গেল খাওয়া দাওয়া শেষ করে অলক বলল বড্ড ঘুম পাচ্ছে এই ঘরে তোমার আর কোনো দরকার নেই চলো বন্ধ করে ওই ঘরে চলে যাই এখন অলক পাশের ঘরে এ পাশের টায় একা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে দিল দীপাবলী বাসস্থান মোটামুটি ভালোই হয়েছে এর আগে যখন কলকাতায় ছিল তখন এমন ব্যবস্থার কথা ভাবতেই পারত না এখন কলকাতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে কালী অফিসে গিয়ে জয়নিং লেটার দেবে কাজকর্মের ব্যাপারটা বুঝে হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর ব্যাগ খুলে ইংল্যান্ড লেটার বের করল তারপর ছোট্ট চিঠি লিখল মনোরমা যেন তৈরি থাকেন দীপাবলী যে কোনো দিন চলে যেতে পারে তাকে নিয়ে আসার জন্য সে জানিয়ে দিল এখন থেকে একাই কলকাতায় থাকবে সেই সঙ্গে এখানকার ঠিকানাও যদি অঞ্জলি আসতে চায় তাহলে সে নিশ্চয়ই খুশি হবে এতদিন যা দুঃখ ভোগ করার তা ওরা করেছে এখন থেকে আর নয় সে বেঁচে থাকলে তো নয় চিঠিটা লিখে বেশ ভালো লাগলো বিছানায় শুয়ে এত ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘুম আসছিল না তার নতুন জায়গা কিংবা নতুন জীবনের কথা বড় একটা মাথায় আসছে না শুধু মনে হচ্ছে পাশের ঘর আলোক রয়েছে তার এখনও স্বামী দুজনে দুজনের সঙ্গে আর মানতে পারবে না বলে সব সম্পর্কে অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে তবু অলোক এসেছে তার সঙ্গে তাকে সব রকম সাহায্য করছে এখন অলোককে খুব ভালো বন্ধু বলেই ভাবা যায় বন্ধু যার সঙ্গে রাতের পর রাত এক বিছানায় শুয়েছে যে তাকে প্রথম শরীরের আনন্দের স্বাদ দিয়েছে তাকে কি করে শুধুই বন্ধু ভাবা যায় বেবি ফুডের দরকার তাদের হবে না এক সময় অলক বলেছিল সে খুব তাড়াতাড়ি বাবা হতে চায় একটু আপত্তি ছিল না দীপাবলীর তারপরেও নিজেই ঠিক করলো বছর দিয়ে অপেক্ষা করবে আর একটু ভালোভাবে গুছিয়ে নিতে চায় সব তখন নিয়ম মেনে চলতে হতো তারপর একসময় সেসবের পালা চুকল মা হবার জন্য কখনোই ভেতর থেকে তাগিদ আসেনি আজ হঠাৎ মনে হলো তার সামনে শুধুই শূন্যতা এই জীবনে আর কখনোই শিশুর জননী হতে পারবে না সে কে জানে হয়তো তার ভেতর একটা লজ্জাকর অক্ষমতা ছিল যা প্রকাশ পেল না এই জীবনের মতো মতরাত্রেও ঘুম না আসায় দীপাবলী নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হলো সে দরজায় খিল দেয়নি ছিটকিনি তোলেনি পর্দাটা পড়েছিল অলকের ঘরের দরজাও খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে দীপাবলী দেখলো অলক অঘরে ঘুমোচ্ছে খুব অসহায় দেখাচ্ছে এখন হয়তো ঘুমন্ত মানুষেরাই অসহায় হয় সে চুপচাপ নিজের ঘরে ফিরে এলো সকাল থেকেই ব্যস্ততা নতুন ফ্ল্যাটে ফার্নিচার এসে গিয়েছে ভরাট না হলেও ভদ্র চেহারা পেয়ে গেল কেরোসিন এনে দিয়েছে দারোয়ান অতএব চা টোস্ট হবে স্টোভে তারপর সিদ্ধবাদ বসিয়ে দিল খবরের কাগজ আনিয়েছিল অলক পড়ে বলল কাল শহরে ঘোরার সময় বুঝতেই পারিনি এত সব ঘটনা ঘটে গেছে আজব জায়গা
কাজ করতে করতে মুখ তুলল দীপাবলি কি হয়েছে দমদমে তিনটে খুন হয়েছে মূর্তি ভেঙেছে নকশালরা পুলিশ আর নকশাল সংঘর্ষে একজন মারা পড়েছে কাল দেওয়ালে দেওয়ালে দেখছিলাম অবশ্য বন্দুকের নল শক্তির উৎস চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান এখানে থাকা তোমার খুব আরামদায়ক হবে না অলক বলল দশটার আগেই ওরা বের হল অলক যাবে টিকিটের জন্য বিকেলে ট্রেন পেলে আজই চলে যাবে দিল্লি দীপাবলি যদি ছুটি না পায় তাহলে এক্ষেত্রে দেখা হবে না দারণের কাছে চাবি রেখে যাবে ওকে আরও দু একদিন থাকতে বলতে পারত দীপাবলি কিন্তু বলল না দুটো দিনের পরেও তো আজকে সময়টা আসবে ট্যাক্সিতে আয়কর ভবনে পৌঁছে দিয়ে অলক চলে গেল ফেয়ারলি প্লেসে বলল যদি টিকিট পাই এবং তুমি ছুটি না পাও তাহলে ঠিক আড়াইটে নাগাদ তোমাদের এই গেটের সামনে নেমে এসো এক মিনিটের জন্য প্লিজ জয়েন করে পরিচিত হতে যে সময়টা লাগলো তাতেই একটা বেজে গেল খোদ বড় কত্তা আজ নেই অতএব কালকের আগে পোস্টিং হবে না দীপাবলি ঘুরে ঘুরে আয়কর ভবনের ঘরগুলো দেখছিল এখন এই একটার সময় অনেকে অফিসে ঢুকেছে হাতে ব্যাগ এবং হাঁটার ভঙ্গিতে তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না কলকাতায় অনেকগুলো আয়কর অফিস রয়েছে হেড অফিসে যদি এই দশা হয় তাহলে অন্যান্য জায়গায় কি হয় কে জানে দীপাবলি নিচে নেমে এলো আর আইটে বাঁচতে দেরি নেই সে জানত অলক যেমন করেই হোক টিকিট পাবেই অলকের ট্যাক্সি এলো মিনিট পাঁচেক আগেই কিছু বলতে যাচ্ছিল সে কিন্তু তার আগেই দীপাবলি উঠে পড়লো দরজা খুলে সারাটা পথ তেমন কথা হলো না প্ল্যাটফর্মে কামরা খুঁজে পেতেও অসুবিধে হলো না এবার অলক বলল তোমাকে অনেক দূর ফিরে যেতে হবে দীপা দিল্লির থেকে বেশি দূরে নিশ্চয়ই নয় আমাকে করুণা করতে না এলেই পারতে করুণা করব কেন আমি ঋণ স্বীকার করতে এলাম আমার অক্ষমতা তুমি বুঝিয়ে দিয়েছ অক্ষমতা তো আমারও অলক বলল তুমি যতদিন একা থাকবে কলকাতায় এসে আমি তোমার কাছে উঠতে পারি দীপাবলি স্পষ্ট গলায় বলল নিশ্চয়ই